ഡിയർ വൺസ് വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാഡമി എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകാർക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആയിരുന്നു കാരണം ജൂനിയർ പോസ്റ്റും സീനിയർ പോസ്റ്റും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരുമിച്ചുള്ള കമ്പൈൻഡ് എക്സാം ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗംഭീരമായി തന്നെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഈ സിലബസും പ്രകാരം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇനി വരുന്ന അപ്കമിങ് ഡേയ്സുകളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ നമ്മളുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ആ പടി നമുക്ക് എങ്ങനെ നടന്ന് കയറാം എന്നാൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ സോ ലെറ്റ് ചെക്ക് ദ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടോസ് അക്കാഡമി എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് നെറ്റ് കെ ടച്ച് തുടങ്ങിയ കോച്ചിങ്സ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അക്കാഡമി ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ന്യൂ ലോഞ്ച് ആണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കോച്ചിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് സെറ്റിനൊക്കെ നല്ല രീതിക്കുള്ള വിജയം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അക്കാഡമി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ അക്കാഡമി അപ്പൊ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ കോച്ചിങ്ങും കൂടി ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കോച്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സബ്ജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടണി ജുവോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് എക്കണോമിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നോക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സഹായം വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ആസ് ഞങ്ങളുടെ അക്കാഡമി നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടി കേൾക്കുക ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലേണിംഗ് ആപ്പ് വഴിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എത്തുക സോ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ലഭിക്കുക നിങ്ങളുടെ സമയം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സസ് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണേലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എക്സാം അടുക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻസും ഉണ്ടാകും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സംശയം പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നല്ലേ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് പേയ്മെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ലൈവ് സെക്ഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എന്നും ലൈവ് സെക്ഷൻസ് ഒന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവിഷൻ ടൈം പോലെ ഒരു പീരീഡ് തന്നു അതിനുശേഷം ആ പത്ത് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ് ലൈവ് ആയിട്ട് എടുത്തു തരും പിന്നെ പേഴ്സണൽ മെൻറ്ററിങ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പുറകിലാണോ പുറകിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പുറകിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയാലും കുറഞ്ഞ് കിട്ടിയാലും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മെൻറ്ററിങ് പേഴ്സണൽ മെൻറ്ററിങ് ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ കോച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പ്രീവിയസ് കാര്യങ്ങളും നിലവിലെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു സോ ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയാണ്ട് ക്വിക്കിലി ഒരു ടൈം ടേബിള് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠനം ആരംഭിക്കുക സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെ ഒരിക്കലും വിദ്യാർത്ഥികളല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സ്റ്റൈലിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് ആ മിസ്റ്റേക്സ് ആദ്യമേ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി ആ മിസ്റ്റേക്സ് വേണം നമ്മൾ ആദ്യമേ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണും അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾ ഇത് കാണും എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടു ജസ്റ്റ് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് വിട്ടു ജസ്റ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് വിട്ടു അവിടെ ഓക്കെ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ലെറ്റ് വെയ്റ്റ് ഫോർ
So make a single step as soon as possible. You have a dream like a single step. You have to do it now, but you have to do it now. That is the best decision. So postpone in the bottom line, our mistake is to rectify. Now, time table preparation. Oh, time table. Why do you go? കൂടെ പോയ ഒരു മണിക്കൂർ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഫ്രം ദിസ് ഡേ ടു ദിസ് ഡേ മൊഡ്യൂൾ ടു ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി ഫിഫ്ത് ടു മാർച്ച് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യു ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ എ ടൈം ടേബിൾ വിത്തിൻ എൻ അവർ എന്ന് വിചാരിക്കും തെറ്റാണ് ഒരു എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം പോലത്തെ നമ്മൾക്കൊരു സ്വപ്ന തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ പരീക്ഷകളുടെ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് വേണം ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് മേ ബി നിങ്ങൾ വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഹോംലി പേഴ്സൺ ആയിരിക്കും അതുമാത്രം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി യു ഹാവ് എ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് അതായിരിക്കാം ഹയർ പൊസിഷനിലേക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കേ അറിയുള്ളൂ വാട്ട് ഏസ് യുവർ കൺവീനിയൻസ് വാട്ട് ഏസ് യുവർ കൺവീനിയൻസ് വേ ഓഫ് സ്റ്റഡിങ് തിങ്സ് അതനുസരിച്ച് യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ അതിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഒരു കാര്യം ട്രയൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ജസ്റ്റ് ഒരു വൺ വീക്കിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ടൈം ടേബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് പോകുമോ ഇല്ലയോ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് മോഡിഫൈ ഇറ്റ് അതിനുശേഷം ആ ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യാം അതിന് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇപ്പൊ മൊഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോസ ടു ന്യൂ ക്ലാസ്സിസം ആണ് ചോസർ ന്യൂ ക്ലാസ്സിസം പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു മാസം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോയി പോയി നമുക്ക് ഏഴ് മുടിയൂൾ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ മുടിയൂൾ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും സമയം കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിഗ്രറ്റിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കരുത് അയ്യോ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡിൽ പഠിച്ചോളായിരുന്നു കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ്ഡ് ആക്കിക്കൊള്ളായിരുന്നു അങ്ങനെ റിഗ്രറ്റിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻസും പ്ലാനിങ്ങും ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈം ടേബിൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ പ്രാക്ടിക്കൽ വൺ അതായത് ഡെയിലി നിങ്ങൾ ഒരു വർക്കിംഗ് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ യു ഹാവ് എ ജോബ് എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഒരു ദിവസം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണം കാരണം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫാമിലി അവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ദ സ്ലീപ്പിംഗ് അവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ടൈം ഫോർ സ്റ്റഡി മേ ബി അവർ ടു അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഒരു ദിവസം ടു അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്റെ കൺവീനിയൻസിലേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ചോദിക്കും അപ്പൊ അവള് പറയാണ് ഷീ ഇസ് പ്ലാനിങ് ഫോർ ഫോർ അവേഴ്സ് ഓൾ ഇൻ ടെൻഷൻ അയ്യോ അവള് നാല് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടു മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ വേണ്ട നീ ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ബി കൂൾ ബി ക്വയറ്റ് ആൻഡ് ബി കാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ സെറ്റൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്തവരല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്നവര പറ്റുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടിയിലേക്ക് ഉള്ളവര് സോ ആ സ്റ്റഡി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം മേ ബി യു ക്യാൻ ഓപ്റ്റ് മോർണിംഗ് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈവനിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈം ഫ്രീ ആണോ ആ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് സമയം മോർണിംഗിലും കുറച്ച് സമയം ഈവനിങ്ങിലും നൈറ്റിലുമാക്കി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത ടൈം ടേബിൾ പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നിമിഷം മുതൽ യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ദ റൂമേഴ്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദ വേക്കൻസീസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്ര പേർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയി എത്ര പേർക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്സ് കിട്ടി എന്തിനാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു പാസ്റ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ റൂമേഴ്സ് കേൾക്കും അയ്യോ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഇംഗ്ലീഷിന് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല മനസ്സ് മടുപ്പി
one english in the part one and the other the chaucer model neo classes age where you are up in a good we have poetry prose dramas and fiction or modules of angan and a poet and so we have to learn chaucer shakespeare benz uh, spencer dryden alexander pope milton and then almost all of famous writers in the number of budget but another ഓരോരുത്തരുടെ പോയിംസ് ഉണ്ട് നോവൽസ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട്സ് ഫിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡ്രാ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യമേ സിലബസ് പഠിക്കുക മിൽറ്റന്റെ പാരഡൈസ് ലോസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാരഡൈസ് ലോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ലിസിഡാസ് ഏരിയോ ബജറ്റിക് അതിലേക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകണ്ട യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺലി ഓൺ പാരഡൈസ് ലോസ് ഓക്കെ പാരഡൈസ് ലോസ് ബുക്ക് നമ്പർ നയൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സിലബസ് പഠിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ മൊഡ്യൂൾസിലേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നമ്മളുടെ എക്സാം ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പാറ്റേൺ ആണ് എം സി ക്യൂസ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് വേണം പ്രിപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മൊഡ്യൂൾ ടു വരുന്നത് റൊമാൻറ്റിക്സ് റൊമാൻറ്റിസിസം മുതൽ വിക്ടോറിയൻ വരെ ഷലി കീസ് കീറ്റ് വേർഡ്സ് ബേർത്ത് കോളറിച്ച് ജെയ്ൻ ഓസ്റ്റിൻ മാത്യു അനോൾസ് തോമസ് ആഡി ഒലിവേർട്ട് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതും നമുക്കുണ്ട് പോയട്രീസ് ഫിക്ഷൻ പ്രോസ് ഡ്രാമേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അടുത്തൊരു മാസം മുഴുവൻ പോയട്രിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് മടുക്കും സോ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് കുറച്ചൊരു ഫൈവ് പോയിംസ് കുറച്ചൊരു രണ്ട് ഫിക്ഷൻ ഒരു ഡ്രാമ ഒരു പ്രോസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ മുഴുവൻ നമ്പർ ത്രീ ട്വന്റി സെഞ്ചുറി ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ടി എസ് എലിയറ്റ് പിൻജർ ബ്രെറ്റ് വെർജിനിയ ഉൽഫ് ജെയിംസ് ജോയിസ് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു മൊഡ്യൂൾ പോലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലാത്തതില്ല എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് വി കാൺ സ്കിപ്പ് എ മൊഡ്യൂൾ അയ്യോ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഈ എലിയറ്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിൻജറിന് നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ റൈറ്റേഴ്സിനും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് എല്ലാം ഏരിയാസും കവറപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്ററേ ക്രിറ്റിസിസവും തിയറി ആണ് ഇന്ത്യൻ എയ്സ്തറ്റിക്സ് മുതൽ നമ്മുടെ ക്ലാസിക് ലിറ്ററേച്ചറും ഇപ്പത്തെ ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ന്യൂ മോഡേൺ ലിറ്ററേ ക്രിറ്റിസിസം പാറ്റേൺസ് എല്ലാം ഉണ്ട് രസാദ് പെനി അരിസ്റ്റോട്ടൽ പ്ലേറ്റോ ലോൺ ചൈനേഴ്സ് ഫൂക്കോ ലഖാൻ എല്ലാവരും തിയോഡോർ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിക്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലിംഗ്വസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഫാമിലി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് സ്കാൻഡിനേവിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ക്രിംസ് ലോ വേണേഴ്സ് ലോ അതുപോലെ തന്നെ ലിംഗ്വസ്റ്റിക്സിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് ലാംഗ് പരോള് പിജിന് ക്രയോള് കോമ്പിറ്റൻസ് പെർഫോമൻസ് സൈന സിഗ്നിഫയർ സിഗ്നിഫയർ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് മോഫോളജി ഫിനോളജി സെമാൻറ്റിക്സ് സിൻഡാക്സ് എല്ലാം സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനില്ല മൊഡ്യൂൾ സിക്സ് അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറും ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറും വുമൻസ് റൈറ്റിംഗും ആണ് അപ്പൊ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എഡ്കൾ എലൽപോ അങ്ങനത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കയറി വരും അപ്പൊ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള കാലം മുതൽ ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് വരെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം വാസ്റ്റ സിലബസ് മൊഡ്യൂൾ സെവൻ ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് മെറ്റാ നറേറ്റീവ്സ് പ്രോസ്ട്രക്ചറലിസം പോസ്റ്റ് ക്ലോണലിസം ക്യൂർ ക്യൂരിയലിസം ഫെമനിസം എക്കോ ക്രിറ്റിസിസം അങ്ങനത്തെ ന്യൂ ട്രെൻഡ്സ് എല്ലാം തന്നെയുണ്ട് അതിന്റെ മെയിൻ പ്രപ്പണൻസ് ആരായിരുന്നു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഐഡിയോളജി ബേസ്ഡ് ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ഒരു കാരണവശാലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാൻ മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു പറയാൻ പറ്റില്ല ഓരോ മൊഡ്യൂളും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സോ ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് എനിത്തിങ് ഒരെണ്ണം പോലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഒരു അര മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് എവറി മൊഡ്യൂൾ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നമുക്കറിയാം നാല് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യഥാക്രമം
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വലിയ ഉറപ്പില്ലാത്തത് സോ നിങ്ങളുടെ ഒരു പഠനത്തിന്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ഇതും കൂടി കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഐഡിയാസ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് സെറ്റ് ആവില്ല അപ്പൊ അത് വെറുതെ ആയി പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒഴിവാക്കി ഈ പറയുന്ന സിലബസിലെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് പഠനം മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ യുവർ ഓൺ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നോട്ട്സും കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കാരണം പിന്നീട് ഈ പറയുന്ന ഫുൾ ക്ലാസ് കേൾക്കാനോ വായിക്കാനോ സമയമില്ല ഈ നോട്ട്സ് അറിയണം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഒരു ഗൈഡ് പോലെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി വെരി ബെസ്റ്റ്